Hi friends, I am Koti. Welcome to Tricks Vidya Line. This video is called the Vosnamane concept. This video is called the Vosnamane concept. Dahanam. Dahanam is the one that 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 is the one. गालीलोनी आक्षीजन तो कलिसी मंडटाने दहनम निपिलुस्तारू ज्वलन उष्णोग्रता ज्वलन उष्णोग्रता अंटे एमिटी वक उस्तुवु ये उष्णोग्रत वद्ध मंडटं प्रारंबिस्तुंदो आ उष्णोग्रतने ज्वलन उष्णोग्रता निपिलुस्तारू � परिक्ष दगर के वेल्ले सरिके मन कन्फ्यूज आई आवकासों उन्टुंदी काबट्टे पिजिक्स ने कादु ये सब्जुट लो एना कावोच्च तप्पने सरिका निर्वचन आलनु इविदंगा कंटस्ता पेट्टे विदानं कंटे वताहरन रोपोंलो गुर्थुन्चुकोन वका उस्तुवु ये उष्णोग्रत वद्ध मन्रडं प्रारंबिस्तुन्दो आ उष्णोग्रतने ज्वलन उष्णोग्रत आने पिलुस्तारू मीरु चिन्नतनम्लो इप्रयोगाने चेसे उन्टारू वका कागितान्नी बोत अद्धम लेदा कुम्भाकार काटकाने उपियोगिन्� इकागितम अनेदे मन्डडम जरुगुतुंदी अईते ये उष्णोग्रत वद्धा कागितम मन्डडम जरुगुतुंदो आ उष्णोग्रतने आ कागितम योक्क ज्वलन उष्णोग्रतनी पिलुस्तारू ओके अर्दमाइंद कदंडी कागपोते चेप्पेट पुड़ु उहि वका उस्तुवु, वका कागितं, ये उष्णोग्रत वद्ध मन्नटं प्रारम्मिंचिंदो, अजे उष्णोग्रतनु, आ कागितं यक्का, ज्वलन उष्णोग्रतगा पिलुस्तारू. बिट्ट नेदि ये विदंगा उच्चिंदे अंटे, इक्रिंदी वाटिलो, अच्यल्प ज्वलन आ उस्तु मन्नटं प्रारंबिस्तुंदी, आ उस्तु एदी, अन्य अर्दगडों जरिगिंदी. आंसर एंदे, पेट्रोलु, अच्यल्प ज्वलन उष्णोरत कलिगिन अटो वांटे पदार्दं, इए आपसंस लो मनं पेट्रोल नेंचुको वच्चु, रुण्डुवदी एदी, நாலுகுவது நீரு இவிதங்க மனம் அமச்சால் செய்வுண்டுந்தி அக்கி பொல்ல தலபாகம்லோ உண்டே பதார்தம் அக்கி பொல்ல தலபாகம்லோ ஆன்டிமோனி ட்ரைசல்பைட் பொடாஷியம் க்ளோரேட் யர்ர பாஸ்பரச்சனே ரசாயனாலு கலிக உண்டுந்தி அக்கி பொல்லனு யார் வேலுகிச்தார் என்று ஆன்டி வேலுகிச்தார காபட்டி அக்கி பொல்ல தலபாகம்லோ உண்டே பதார்தம் ஆன்டிமோனி ட்ரைசல்பைட் மரியு பொடாஷ்யம் க்ளோரேட் யர்ர பாஸ்பராஸ் இந்து கண்டு அக்கி பொல்ல தலபாகம்லோ ஏறங்கு உண்டுந்தன்டி எருப்புரங்களோ உண்டுந்தி காபட்டி யர்ர பாஸ்பராஸ்னு வினியோகிஸ்தாரு எக்குக பிட்டேவிதங்க इए पोटाश्यं क्लोराइट ने यवडं जरूतुंदी इए रुण्डो आंते एक्कूग यवरो इए आपसंस ने एक्कूग यवडं जरूतुंदी अग्ये पोल्ल तलभागम्लो उन्डे पदार्दं पोटाश्यं क्लोरेट स्वतस्यद्ध दहनम् सेग्र दहनम् इ रसायनालु एवी, लेदा द्रवालु एवी अंटे, सोडियम पास्परस, इरोंडू कोड, स्वतस्यद्ध दहन दर्मान्नी प्रदर्सिस्ताई, इक्रिंदी वाटिलो, स्वतस्यद्ध दहनम् चेंदे, 
పదార్థాలు ఏవి అంటే సోడియం పాస్పరస్ ఇవి గాలిలోని ఆక్సిజన్తో చర్య జరుపుతాయి అందువల్ల సోడియంను కిరోసిన్లోను పాస్పరస్ను నీటిలోను నిల్వ ఉంచడం జరుగుతుంది పాస్పరస్ను నీటిలో నిల్వ ఉంచడం జరుగుతుంది పాస్ 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 అనేది నీరు కనుక పాస్పరస్ అనేది నీటిలో నిల్వ ఉంచడం జరుగుతుంది అని మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు సోడియం సోడియంను కిరోసిన్లో నిల్వ ఉంచుతారు తరువాత శీఘ్ర దహనం శీఘ్రం అంటే వేగంగా ఇన్స్టెంట్ ఇన్స్టెంట్గా దహనం చెందేవి పెట్రోలు మరియు స్పిరిట్ మరియు కర్పూరం ఇవన్నీ కూడా శీఘ్ర దహన ధర్మాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి వర్షాకాలంలో అగ్గిపొల్ల వెలిగించడం కష్టం ఎందుకంటే ఈ మధ్య పరీక్షా విధానం అనేది ప్రశ్నల సరళ అనేది ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే అంటే నిత్య జీవితానికి అన్వయించే ప్రశ్నలు ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుంది కనుక ఇటువంటి బిట్స్ పైన మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వర్షాకాలంలో అగ్గి పొల్ల వెలిగించడం కష్టం ఎందుకంటే వాతావరణంలోని తేమ కారణంగా ఎందుకంటే వర్షాకాలంలో వాతావరణంలో తేమ శాతం అనేది అధికంగా ఉంటుంది ఎలా చెప్పగలరు మేషారు అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇంద్రధనస్సు కాంతి అనే లెసన్లో నేర్చుకునే ఉంటారు ఇంద్రధనస్సు అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందండి వర్షాకాలంలో వాతావరణంలో తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది నీటి అణువులు అనేవి వాతావరణంలో నిరంతరం తేలియాడుతూనే ఉంటాయి ఆ నీటి అణువుల పైన పడినటువంటి సూర్యకాంతి విక్షేపణం చెంది ఇంద్రధనస్సు అనేది ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది అంటే వర్షాకాలంలో తేమ ఉంటుందా లేదా అని చెప్పడానికి ఈ వర్షాకాలంలో విపరీతంగా తేమ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఒకసారి ఊహించుకోండి మీరు అగ్గి పొల్లను ఇలా రాపిడ్ చేసి వెలిగించే సందర్భంలో వెంటనే ఆగిపోవడం జరుగుతుంది ఎందుకండి అంటే ఇలా అగ్గి పొల్లను మీరు వెలిగించగానే ఈ అగ్గి పొల్ల చుట్టూరా ఉన్నటువంటి తేమ ఒక దుప్పటి వలె అగ్గి పొల్ల చుట్టూరా కూడా ఆక్రమించడం వల్ల దానికి ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వల్ల అగ్గి పొల్ల అనేది ఆరిపోవటం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదివినట్లయితే వీటన్నింటి గురించి కూడా వివరణాత్మకంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ ఎన్సిఆర్టీ కావచ్చు ఎస్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కావచ్చు ఇలాంటి వివరణాత్మకమైనటువంటి అంశాలు టెక్స్ట్ బుక్లో అధికంగా లభ్యమవుతాయి వర్షాకాలంలో అగ్గి పొల్ల వెలిగించడానికి కష్టం ఎందుకంటే వాతావరణంలోని తేమ అధికంగా ఉండటం వల్ల అగ్గి పొల్లకు ఆక్సిజన్ అందించే స్థాయిని తగ్గించడం జరుగుతుంది తద్వారా అగ్గి పొల్ల వెలిగించడం కష్టమవుతుంది కెలోరఫిక్ విలువ కెలోరఫిక్ విలువ అనేది ఒక ఇంధనం సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది అంటే పెట్రోలు డీజలు కిరోసిన్ ఇటువంటి ఇంధనాలు చాలా ఉన్నాయి వీటిలో దేని సామర్థ్యం ఎక్కువ దేని వలన ఎక్కువ శక్తి అనేది ఉత్పన్నమవుతుంది అని తెలుసుకోవాలంటే దానికంటూ ఒక కొలమానం ఉండాలి కదండి ఆ కొలమానమే ఈ కెలోరఫిక్ విలువ ఇంధనాల యొక్క సామర్థ్యాన్ని తెలుపడానికి వాడే ఒక కొలమానమే ఈ కెలోరఫిక్ విలువ నేను చెప్పేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక బిట్టేనండి కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇందులో ఉన్న ఈ ఉన్నవి మాత్రమే చెప్పడం కాదు బయట బిట్లు కూడా చాలా ఉంటాయి కనుక గమనించాల్సి ఉంటుంది కెలోరఫిక్ విలువ యొక్క నిర్వచనం చెప్పదలుచుకుంటే ఒక కేజీ ఇంధనం కేజీ ఇంధనం అది బొగ్గు కావచ్చు కేజీ పిడక పిడకలు కావచ్చు కేజీ బొగ్గు కావచ్చు కేజీ పెట్రోల్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక కేజీ ఇంధనం మండించినప్పుడు ఉత్పత్తి అయ్యే ఉష్ణ రాశినే ఆ వస్తువు యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ అంటారు మనం ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలంటే ఉదాహరణ పూర్వకంగా కెలోరఫిక్ విలువ మనకు అక్కడ బిట్ కనిపించగానే దాని ఆన్సర్ వచ్చే విధంగా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కెలోరఫిక్ వల విలువ అనగానే కిలో పేడ అని గుర్తుంచుకోండి అంటే ఒక కిలో పేడతో చేసినటువంటి పిడక మండించడం వల్ల ఎంత ఉష్ణం రిలీజ్ అవుతుందో ఆ ఉష్ణం యొక్క విలువని కెలోరఫిక్ విలువ అంటారు ఒక కేజీ ఇంధనం లేదా కేజీ పిడక కేజీ ద్రవ్యరాశి ఉండే ఒక పిడక మండించినప్పుడు ఎంత ఉష్ణం విడుదలవుతుందో ఆ ఉష్ణరాశిని 
ఆ వస్తువు యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ అంటారు ఆ వస్తువు యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ అంటారు అయితే ఒక కేజీ పేడతో చేసినటువంటి ఒక పిడకను మన్నించినట్లయితే మీ ఇంట్లో మీరు వంట వండకపోవచ్చు ఒక కేజీ ద్రవ్యరాశితో ఉన్నటువంటి ఒక పేడతో చేసినటువంటి పిడకను మన్నించినట్లయితే ఆరు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల కిలో జౌల్ పర్ కేజీ ఉండే కెలోరఫిక్ విలువ అనేది రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది బిట్టే విధంగా అడగడం జరుగుతుందంటే కేజీ బ్ర ద్రవ్యరాశి ఉండే పిడకల యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ ఎంత అంటే ఆరు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల కిలో జౌల్ పర్ కేజీ ఇక్కడ నేను చెప్పే మొత్తం క్లాసులో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కెలోరఫిక్ విలువకు ప్రమాణాలు ఏవి కెలోరఫిక్ విలువకు ప్రమాణాలు కిలో జౌల్ పర్ కేజీ ఎందుకంటే నిర్వచనంలో చెప్పుకున్నాం ఒక కేజీ పిడక లేదా కేజీ ఇంధనం మండించడం వల్ల ఎంత ఉష్ణం రిలీజ్ అవుతుందో ఆ ఉష్ణాన్ని ఆ వస్తువు యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ అంటారు అని నేర్చుకున్నాం కాబట్టి దీనికి ప్రమాణం ఏంటంటే కిలో జౌల్ పర్ కేజీ కేజీ అనేది ద్రవ్యరాశికి ప్రమాణం కిలో జౌల్ అనేది ఉష్ణానికి ప్రమాణం ఓకే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ క్రింది వాటిలో కెలోరఫిక్ విలువకు ప్రమాణం ఏది అంటే కిలో జౌల్ పర్ కేజీ ఒక కేజీ పిడక మండడం వల్ల ఎన్ని కిలో జౌల్ల ఉష్ణం రిలీజ్ అవుతుందో దాన్నే ఆ వస్తువు యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ అంటారు అని మనం అవగాహన పూర్వకంగా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మరొకసారి చిన్న రఫ్ నోట్స్ పట్టుకొని చెప్పిందంతా కూడా ఒకసారి మీరు రిపీట్ చేసుకున్నట్లయితే ఒక చిన్న నోట్బుక్లో రాసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్కువ కాలం గుర్తుండడం జరుగుతుంది తర్వాత అగ్నిమాపక దళం వారు సిఓ టూ సిలిండర్ వాడడానికి కారణం ఏమిటి మీరు చాలా సందర్భాల్లో చూసే ఉంటారు అంబులెన్స్ కావచ్చు ఇతర హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఎర్రని సిలిండరు అగ్నిని ఆపడానికి గాను వినియోగించడం జరుగుతుంది ఈ సిలిండర్లో వాడే వాయువు ఏది అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ మెషరు కార్బన్ డయాక్సైడ్నే ఎందుకు వాడతారు ఆక్సిజన్ని వినియోగించవచ్చు కదా అంటే ఆక్సిజన్ అనేది దహనాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది అంటే మంటను మరింత రెట్టింపు చేసే గుణం అనేది ఆక్సిజన్కు కలిగి ఉంటుంది మరి కార్బన్ డయాక్సైడ్నే ఎందుకు వాడుతున్నారు అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది ఇతర వాయువులతో పోలిస్తే అత్యధిక బరువును కలిగి ఉంటుంది కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది బరువును కలిగి ఉంటుంది మరి ఇంత బరువును కలిగి ఉండటం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి మేషారు అంటే ఒకసారి చెప్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఊహించుకోండి ఒక దగ్గర ఒక మంట అనేది మండడం జరుగుతుంది దానిపైన ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ను వాయువును ప్రయోగించినట్లయితే కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువును ప్రయోగించినట్లయితే కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది బరువు అత్యధిక బరువును కలిగి ఉన్నదని ముందే చెప్పడం జరిగింది కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది అత్యధిక బరువును కలిగి ఉండి ఆ మంట చుట్టూరా కూడా ఒక దుప్పటి వలె ఆ మంటని చుట్టూరా కూడా ఆక్రమించడం జరుగుతుంది ఆక్సిజన్ కంటే ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ బరువు ఉంది కనుక ఈ ఆక్సిజన్ను ఆ మంటకి దూరంగా నెట్టివేయటం జరుగుతుంది తద్వారా ఆ మంటకు ఆక్సిజన్ అందకపోవటం వల్ల మంట ఆగిపోవడం జరుగుతుంది చూడండి ఈ ఒక్క చిన్న కాన్సెప్ట్ పట్టుకొని ఈ సిలిండర్లో కార్బన్ డయాక్సైడ్ని వినియోగిస్తారు బిట్టే విధంగా అడగడం జరుగుతుందంటే అగ్నిమాపక దళం వారు కార్బన్ డయాక్సైడ్ సిలిండర్ వాడడానికి కారణం ఏది ఏ కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు బరువైనది బి కార్బన్ డయాక్సైడ్ తేలికైనది సి ఆక్సిజన్ కంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ తేలికైనది డి పై వేవి కాదు అంటే మనం జవాబు ఏంటంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది బరువైనది అని మనం ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది తరువాత ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది విద్యుత్ పరికరాలకు ఎటువంటి హానిని కలిగించదు విద్యుత్ పరికరాలు ఏవైనా మంటలు ఆరిపే సందర్భంలో విద్యుత్ పరికరాలకు ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ తాకినప్పటికీ ఎటువంటి హానిని కలిగించదు ఓకే ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉంది కార్బన్ డయాక్సైడ్ బరువైనది 
ఎందుకంటే మన గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ను మనం చూసే ఉంటాం గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే భూమి వేడి ఎక్కడానే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఎందువల్ల అండి అంటే వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువైనట్లయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అత్యధిక బరువును కలిగి ఉందని చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే ఆ వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువైపోయినట్లయితే భూమి పైన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువైతే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే సూర్యకిరణాలు అనేవి తిరిగి పరావర్తనం చెందకుండా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఆపడం జరుగుతుంది తద్వారా భూమి అనేది వేడి ఎక్కడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ ధర్మం వల్లనే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువైతే చెట్లను ఎక్కువగా నరికేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువైపోతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువైతే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే సూర్యకిరణాలు తిరిగి పరావర్తనం చెందకుండా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక దుప్పట వల్లే ఆక్రమించి ఉండడం వల్ల భూమి అనేది ఉష్ణోరత అనేది ఎక్కువైపోవడం జరుగుతుంది దీని తరువాత చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ పెడతాను ఈ కెలోరఫిక్ విలువలు అనేవి మీరు తప్పనిసరిగా నేర్చవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎయిత్ క్లాసులో దహనం ఇంధనాలు మరియు మంట అనే లెసన్లో ఈ కెలోరఫిక్ విలువలు ఇవ్వడం జరిగింది రీసెంట్గా జరిగిన ఎగ్జామ్లో కూడా సిఎన్జి సిఎన్జి యొక్క కెలోరఫిక్ విలువను తెలపండి అనే బిట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్ఎస్సికి అడిగిన ప్రశ్నలో కాబట్టి దయచేసి వీటిని మనం నేర్చుకోవలసి ఉంటుంది పిడకల యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ ఆరు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల వరకు కర్ర లేదా చెక్క యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ పదిహేడు వేల నుంచి ఇరవై రెండు వేల వరకు పదిహేడు వేల నుంచి ఇరవై రెండు వేల వరకు బొగ్గు యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ముప్పై వేల వరకు బొగ్గును ఎందులో మోస్తామండి ఒక తట్టెలో పెట్టుకొని బొగ్గును మోయడం జరుగుతుంది కాబట్టి బొగ్గు యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ థర్టీ థౌజండ్ బొగ్గును థర్టీలో పెట్టుకొని మోస్తాం కనుక బొగ్గు యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ థర్టీ థౌజండ్ అని మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు తరువాత చూసినట్లయితే పెట్రోలు పెట్రోలు డీజిలు కిరోసిన్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే దగ్గర లభ్యమవుతాయి పెట్రోల్ బంక్ వెళ్ళినట్లయితే మనకి పెట్రోలు డీజలు కిరోసిన్ ఈ మూడు కూడా మనం తెచ్చుకోవచ్చు కనుక ఈ మూడింటి యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ నలభై ఐదు వేలు పెట్రోల్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ రిపీటెడ్గా అరగడం జరుగుతుందండి దీనిపైన మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి పెట్రోల్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ ఎంత అంటే నలభై ఐదు వేలు లేకపోతే డీజల్ డీజిల్లో మొదటి రెండు అక్షరాలు ఏంటండి డిఈఎస్ఐఈఎల్ డీజిల్లో మొదటి రెండు అక్షరాలు డిఈ డి అంటే ఎంత అండి నాలుగు ఈ అంటే ఎంత అండి ఐదు నలభై ఐదు నలభై ఐదు వేలు డీజిల్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ నలభై ఐదు వేలు కాబట్టి ఈ డీజిల్తో పాటుగా పెట్రోలు మరియు కిరోసిన్ లభ్యమవుతాయి కనుక ఈ మూడింటి యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ నలభై ఐదు వేలు అని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు డీజిల్లోని మొదటి రెండు అక్షరాలు డిఇ డి అంటే నాలుగు ఇ అంటే ఐదు కాబట్టి డీజిల్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ నలభై ఐదు వేలు దీని తర్వాత సిఎన్జి కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ యాభై వేలు సిఎన్జి యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ యాభై వేలు ఎల్పిజి ఎల్పిజి యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ యాభై ఐదు వేలు ఎల్పిజి బండ ఉంటుంది కదండి ఎల్పిజి బండను ఎలా పట్టుకుంటారండి మీరు రెండు చేతులతో పట్టుకుంటారు ఇటు ఒక వైపు ఒక చెయ్యి ఇటువైపు ఒక చెయ్యి పట్టుకొని ఈ ఎల్పిజి బండను పైకి లేపుతారు ఒక చేతికి ఐదు వేలు ఉంటాయి మరొక చేతికి ఐదు వేలు ఉంటాయి ఐదు ఐదు ఒకసారి ఊహించుకోండి మీరు ఎల్పిజి బండను రెండు చేతులతో పట్టుకున్నట్లు ఊహించుకోండి ఒక చేతికి ఐదు వేలు ఉంటాయి మరొక చేతికి ఐదు వేలు ఉంటాయి ఐదు ఐదు యాభై ఐదు ఎల్పిజి యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ 
యాభై ఐదు వేలు అని గుర్తుంచుకోవచ్చు అంటే కొంతకాలం మన నోట్లో నలిగినంత వరకు ఇలా గుర్తుంచుకుందాం తరువాత ఆటోమేటిక్గా మనకి గుర్తుండడం జరుగుతుంది తర్వాత బయోగ్యాస్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ ముప్పై ఐదు వేల నుంచి నలభై వేలగా మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు బయోగ్యాస్ బయోగ్యాస్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ ముప్పై ఐదు వేల నుంచి నలభై వేలు హైడ్రోజన్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ లక్ష యాభై వేలు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి హైడ్రోజన్ యొక్క లేదా రాకెట్లో ఉపయోగించే ద్రవ ఇంధనమైనటువంటి హైడ్రోజన్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ ఎంత అంటే లక్ష యాభై వేలు రాకెట్లో ద్రవ ఇంధనంగా డ్యాష్ను వాడుతారంటే హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్లను ద్రవ ఇంధనంగా వాడి రాకెట్లను పైకి పంపడం జరుగుతుంది ఎందుకు మేషారు హైడ్రోజన్నే వినియోగిస్తారంటే హైడ్రోజన్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ అనేది అత్యధికంగా ఉంటుంది అంటే ఈ క్రింది వాటిలో సరికానిది ఏది ఈ విధంగా బిట్స్ అనేవి ఎక్కువగా అడడం జరుగుతుంది హైడ్రోజన్ను ర్యాకెట్లో వినియోగించడానికి కారణం ఏ హైడ్రోజన్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ ఎక్కువ బి హైడ్రోజన్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ తక్కువ ఈ విధంగా బిట్ అనేది అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి హైడ్రోజన్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ లక్ష యాభై వేలు తరువాత ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి కొన్ని బిట్లను నేర్చుకుందాం కువ్వత్తు గురించి కూడా మీరు గమనించవచ్చు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ పరీక్షను మీరు ఒకసారి ప్రీవియస్ పేపర్ చూసినట్లయితే దీని నుంచి ఎక్కువగా బిట్ రావడం జరుగుతుంది కువ్వత్తి కాన్సెప్ట్ నుంచి అంటే కువ్వత్తిలో అత్యధిక ఉష్ణ భాగం ఏది కువ్వత్తిలోని అత్యధిక ఉష్ణ భాగం ఏ పసుపు రంగు ప్రాంతం బి ఎరుపు రంగు ప్రాంతం సి నీలి రంగు ప్రాంతం డి చీకటి ప్రాంతం లేదా నలుపు రంగు ప్రాంతం అంటే కొవ్వొత్తిలోని అత్యధిక ఉష్ణ భాగం నీలి రంగు ప్రాంతం ఎందుకు మేషారు అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే కొవ్వొత్తిలోని మైనం అనేది కొవ్వొత్తి అసలు ఎలా వెలుగుతుందంటే కొవ్వొత్తిలోని మైనం అనేది ఈ దారం గుండా ఈ విధంగా పైకి ప్రవహించడం జరుగుతుంది మీరు ప్రవాహులు ప్రవాహుల ధర్మాలు అనే కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకునే ఉంటారు కొవ్వొత్తులోని మైనం పైకి ఎగబాకడాన్ని ఆ ధర్మాన్ని ఏమని పిలుస్తారండి కేశ నాలికీత అంటారు ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి కూడా తర్వాత వీడియో చేసుకుందాం కేశ నాలికీత ఈ కేశ నాలికీత ధర్మం ద్వారా ఈ దారం గుండా పైకి మైనం అనేది వెళ్ళి ఆక్సిజన్ వాతావరణంలో ఉండే ఆక్సిజన్తో ఈ ప్రాంతంలో మండడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాంతంలో మండుతుంది మన్నిన దగ్గర ఆక్సిజన్ అనేది ఈ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా లభించడం వల్ల ఈ క్రింది భాగంలో నీలి రంగుతో అత్యధిక ఉష్ణంతో మండడం జరుగుతుంది మీరు ఒక గ్యాస్ స్టవ్ని గమనించినట్లయితే ఎలాగో కొవ్వొత్తుని అంత నిశ్చితంగా మనం పరిశీలించలేము కానీ గ్యాస్ స్టవ్ని మీరు పరిశీలించినట్లయితే స్టవ్ మీరు బండ అనేది నిండుగా ఉండేటప్పుడు స్టవ్ అనేది ఏ రంగులో వెలుగుతుందండి మంట నీలి రంగులో వెలుగుతుంది అదే గ్యాస్ బండ అయిపోయింది అనుకోండి ఏ రంగులో వెలుగుతుందండి అలా పసుపు రంగులో వెలుగుతుంది మీరు గమనించవచ్చు గ్యాస్ బండ అయిపోతే పసుపు రంగులోను ఇంకా అయిపోతే ఎరుపు రంగులోను మారటం మీరు గమనించవచ్చు దీన్ని బట్టి మీరు ఏం అర్థం చేసుకోగలరండి అత్యధిక ఉష్ణం అంటే నీలి రంగు ఉష్ణం తగ్గుతుంది అంటే ఎరుపు రంగు మరీ ఉష్ణం తగ్గింది అంటే పసుపు రంగు ఓకే మీరు అందుకే సోషల్లో నేర్చుకుని ఉంటాం సూర్యుడు సూర్యుడు ఒక రకమైనటువంటి డ్యాష్ రంగు నక్షత్రం సూర్యుడు ఒక పసుపు రంగు నక్షత్రం అండి ఎరుపు రంగు కాదు పసుపు రంగు నక్షత్రం పసుపు రంగు నక్షత్రం కనుకే ఆ ఉష్ణానికి మనం తట్టుకోగలుగుతున్నాం అదే సూర్యుడు ఒక రకమైనటువంటి నీలం రంగు నక్షత్రం అయితే ఈ నూట నలభై తొమ్మిది మిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో మనం ఉన్నందుకు మన గ్రహం అనేది మాడి మసైపోయే సందర్భం కూడా ఉంటుంది సూర్యుడు అనేవాడు ఒక రకమైనటువంటి పసుపు రంగు నక్షత్రం వల్ల ఒక నిర్ణీతమైనటువంటి ఉష్ణం మన భూమిపైకి ప్రసరించడం వల్ల ఈ భూమి పైన జీవజాతి అనేది ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీని నుంచి మీరు ఏం గ్రహించాలంటే పసుపు రంగు అనేది అత్య ఈ నీలి రంగుతో పోల్చినట్లయితే తక్కువ ఉష్ణాన్ని కలిగి ఉంటుందని మనం గమనించాలి అంటే బిట్ ఎక్కడ ఏంటంటే 
बिट्टे कड़ा गामनी चाल जिन दें डंडे कोवत्ते लोने अच्छे जिका वस्त्रम उन्हें प्रांतम ये जिन डंडे नीली रंगो प्रांतम कोवत्ते लो माइनम मंडे प्रांतम ये जिन डंडे मध्य प्रांतम लेदा चेकटी प्रांतम अंधे के ये मध्य प्रांतम लोने चलपा वस्त्रम ऐने दे वन्नतम जरूरत होंगे मेरे चन्नता नमलो छः से उन्हें रो कोवत्ते ये ला बारना होतो ना सांदर बमला मजनून चिला वेल तीस के वाल्डन जरूरत होंगे अपुर मी वेल के टिवंटे गाये मने जे तागल दो मांडा दो यंदु कंटे ये मध्य प्रांतम लो वस्त्र मने जे तकुगा उन्तुंडे यंदु कंटे गालो ना आक्सीजन तो ये कड़ा बारनिंग आवडम वाला ये कड़ा तकु वस्त्र मने जे उन्तुंडे ये चवर प्रांत आलो मेर वेल बेट नेट लाइटे मांडटम जरूरत होंडे ये प्रांत हम लोग दाहन में नहीं दिए कुगा उन्तुं दी ये मध्य प्रांत आल लोन के आक्सीजन है नहीं जो चार का पॉट हम लोग तो कुगा दाहन में उठान जरूरत हूँ दी अंधो वाले ये माइन में नहीं जो संपूर्ण नंगा दाहनम चांद का पॉट हम वाले पाई के माने के ये नलुपुरंग तो कुरन टुवंटे वायुरावटन � ओके फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू सो मच तरुआत वीडियो लो वस्त्रम पार्ट टू चेंटन जरूरत हैं अंदर लो वोल्नी प्यूर अंटे ये स्वीयर ये तरह कुन्नी मटेरियल साथ आरंगा चपड़न जरूरत हैं ये वीडियो लो मात्रों ये इस क्लास लो ने दाहना में यंदना लो मंटा ने कांसेप्ट नुचे वीडियो चेंटन जरी Okay friends, thank you, thank you so much. Vashnam part 2 lo malli kalus kundam. Thank you, thank you so much. Bye bye, all the best.